इक्वेशन सॉल्व करते हैं इक्वेशन में स्टेटमेंट दी गई है लेट कैपिटल एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0 देन सेट एस इज तो अब इसकी कोरिस्पोंडिंग सेट एस हमें इवैल्यूएट करना है एंड इसकी कोरिस्पोंडिंग अपने पास ही चार ऑप्शंस दिए गए हैं तो सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि फॉर ईज ऑफ मैनिपुलेशन तो हमने यहां पर किया ये स्क्वायर रूट ऑफ x 3 इसको अज्यूम कर लेते हैं t देन यहां से अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ x मिल गया है t 3 फिर फर्दर अगर हम यहां से देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ x 6 तो यहां पर अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ x 3 के प्लेस पे t रूट कर दिया देन स्क्वायर रूट ऑफ x के प्लेस पे अब क्या आएगा साथ ही साथ स्क्वायर रूट ऑफ x 6 के प्लेस पे हम t के टर्म्स में क्या एक्सप्रेशन रखेंगे वो चीज की इवैल्यूएट कर रहे हैं तो इसे कह दिया t देन रूट x अपने पास हो गया t 3 and root x minus 6 ये अपने पास आ जाएगा t plus 3 minus 6 simplify किया तो ये अपने पास आ जाएगा t minus 3 तो अभी काम ये करते हैं कि x में जो भी हमारे पास values की बनती हैं उन सभी values को उन सभी values को t के terms में represent कर देते हैं या फिर हम कहें कि x के terms में जो भी expressions हमारे पास की बनते हैं जैसे first expression ये था then root x then third expression हमारे पास ये था इन सभी को t के terms में represent कर देते हैं तो अब ये जो हमारे पास equation ये जो हमारे पास equation की बनती है इस इक्वेशन को t के टर्म्स में अब कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है दैट इज ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ t प्लस t प्लस 3 टाइम्स t माइनस 3 प्लस 6 इक्वल टू 0 अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें t की वैल्यू की वैल्यूएट करनी है तो ये अपने पास तो आ गया ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ t प्लस ये बन गया a प्लस b एंड a माइनस b तो जैसे ही हम a प्लस b इनटू a माइनस b की आइडेंटिटी यूज करेंगे ये बन गया t स्क्वायर माइनस 9 देन प्लस 6 एज इज था एंड इक्वल टू 0 तो ये अपने पास आके ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ t प्लस t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 अब यहां पर एक काम कर लेते हैं कि एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं दैट इज t स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ t का होल स्क्वायर तो इस t स्क्वायर के प्लेस पे लिख देते हैं मॉड ऑफ t का होल स्क्वायर देन ये अपने पास आया प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 3 इक्वल टू 0 तो अब अपने पास ये जो इक्वेशन गिवन है दैट इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मॉड ऑफ t तो अब एक काम ये कर लेते हैं कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स इवैल्यूएट कर लेते हैं तो यहां से हमें पहला फैक्टर मिल गया मॉड ऑफ t 3 इन फैक्ट मॉड ऑफ t 3 नेक्स्ट फैक्टर हमें मिल गया मॉड ऑफ t 1 0 तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मतलब ये जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हम किसी भी नोन मेथड से ही इवैल्यूएट कर लेंगे ठीक है तो यहां पर फिलहाल हमें फैक्टर्स मिले हैं मॉड ऑफ t 3 एंड सेकंड फैक्टर मिला है मॉड ऑफ t 1 0 तो यहां से एक चीज कंप्लीट की जा सकती है कि मॉड ऑफ t 3 विल बी 0 और मॉड ऑफ t 1 विल बी 0 तो मॉड ऑफ t 3 ये कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है हमेशा तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ t 1 डेफिनेटली जीरो होगा तो यहां से एक चीज कंप्लीट करेंगे मॉड ऑफ t 1 तो यही मतलब हुआ मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x 3 विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 1 तो फर्दर इसे सिंपलीफाई करें तो मॉड ऑफ x 3 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो इसे फर्दर सिंपलीफाई किया जाए तो यहां से लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ x 3 प्लस माइनस 1 तो फर्दर सिंपलीफाई किया जाए तो x की वैल्यू यहां से आ गई सबसे पहले प्लस साइन के साथ वैल्यू लिख देते हैं दैट इज 4 फिर माइनस साइन के साथ वैल्यू लिख देते हैं दैट इज 2 तो फर्दर सिंपलीफाई किया जाए तो x की वैल्यू मिल गई है 16 और 4 तो x की ये दो सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास आएंगे इनफैक्ट x की ये दो वैल्यूज हमारे पास आएंगे तो अब अगर हम यहां से देखें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस